हेलो गाइस वेलकम टू द एजो अकेडमी तो आज की इस वीडियो में हम चतन से मिलेंगे जिन्होंने डिलोइट में प्लेसमेंट लिया है और जिसका जो नाम है वो दुनिया की टॉप मोस्ट फोर फॉर्म्स में आता है तो चतन जब कंपनी आपके प्लेसमेंट में आई थी मतलब कैंपस में आई थी प्लेसमेंट के लिए तो उसका प्रोसीजर क्या था कैंपस uh, प्लेसमेंट के दौरान सबसे पहले कंपनी ने एप्टीट्यूड राउंड लिया था उसके बाद उसमें से कुछ बच्चे छाटने के बाद एक जस्ट मिनट राउंड था और उसके बाद फिर से थोड़े बच्चे आगे पहुंचने के बाद पर्सनल इंटरव्यू हुआ था जो कि मोस्टली एचआर था तो आपने बोला कि एप्टीट्यूड राउंड था तो एप्टीट्यूड में किस टाइप के क्वेश्चन थे कहाँ क्वांट का ज़्यादा था लॉजिकल रीजनिंग का ज़्यादा था कैसा मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन था एप्टीट्यूड uh, में थोड़ा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही था कि लॉजिकल रीजनिंग के भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे क्वांट uh, के भी क्वेश्चन अच्छे थे और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन भी थे उसमें प्लस uh, एप्टीट्यूड के साथ साथ इंग्लिश भी पूछा गया था जिसमें मोस्टली वो कैब ही था तो बेसिकली uh, आपको अगर एप्टीट्यूड का प्रिपेयर करना है तो आप uh, किसी भी ऑनलाइन साइ मतलब ऑनलाइन आप प्रैक्टिस कर सकते हो कौन एप्टीट्यूड uh, के लिए वो काफ़ी इनफ रहेगा टॉपिक्स मतलब कौन कौन से थे टॉपिक्स तो मोस्टली जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया उसके बाद ये अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन हो गए इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन हो गए उसके बाद uh, वो फिगर्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो हो गए यही सब क्वेश्चंस जो नॉर्मल एप्टीट्यूड होता है वही था कुछ अलग से बहुत प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं थी उसके लिए तो चाहता ना आपने बताया कि आपका जस्ट मिनट हुआ था इंस्पायर्ड ऑफ जीडी जीडी छोड़ के उन्होंने जस्ट मिनट टॉक लिया था तो एक्चुअल में बहुत मतलब कम लोग जानते हैं कि जस्ट मिनट टॉक क्या होता है तो आप इसके बारे में बता दीजिए और इसको कैसे तैयार करेंगे इसके लिए क्या स्ट्रेटी बनाएंगे वो जस्ट uh, मिनट में ये होता है कि आपको थर्ट एक टॉपिक दे दिया जाता है और थर्टी सेकेंड्स आपको सोचने के लिए दिए जाते हैं उसके बाद जैसे ही थर्टी सेकेंड्स कंप्लीट होते हैं आपको एक मिनट तक लगातार उस टॉपिक पे बोलना है तो आपका इसमें मेन तो इंग्लिश का फ्लुएंसी चेक होता है और आप किस तरीके के पॉइंट्स बोल पा रहे हो अपने इंस्टेंटली उस टॉपिक पर कितना अच्छे से सोच लिया है ये आपको मतलब जजमेंट लिया जाता है आपसे तो इससे इसको प्रिपेयर करने के लिए मेन तो ये है कि आप ऑनलाइन इसके बहुत सारे ऐसे सैम्पल टॉपिक्स मिल जाते हैं तो आप एक एक टॉपिक उठा करके प्रैक्टिस कर सकते हो अपने दोस्त को बोल सकते हो कि क्लॉक हैंडल करें और आप उस टाइम के हिसाब से अपना स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हो और या तो फिर आप खुद एक मिरर के सामने भी खड़ा रह के बात कर सकते हो मेन ये है कि आप एक स्ट्रैटेजी बना लो कि आपको कितने पॉइंट सोचने हैं थर्टी सेकेंड्स के अंदर उसी पॉइंट पे फिर आप मतलब फिर एक मिनट तक बोल सकते हो जैसे तीन से चार पॉइंट इनफ होते हैं किसी भी टॉपिक पे एक मिनट तक अगर आपको बोलना है तो तो आपके माइंड में सबसे पहले थर्टी सेकेंड्स में वो तीन या चार पॉइंट आ जाने चाहिए उसके बाद फिर एक मिनट तक आप इजीली बोल सकते हो तो चेतन अब मूव करते हैं आपके इंटरव्यू की तरफ कि इंटरव्यू से आप मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे कोर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे या नॉन कोर्स से क्वेश्चन पूछे थे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे एच राउंड में कैसे क्वेश्चन पूछे उसकी बात करते हैं इंटरव्यू uh, मेरा बेसिकली हुआ था एच आर टाइप ही उसमें मतलब uh, कोई मुझे सी एस से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे गए थे और जैसे ही मैं पहले तो जैसे ही अंदर गया तो उन्होंने मेरा सी वी मांगा मैंने सी वी दिया तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटेड था तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया कि मतलब कोई लोग कलर प्रिंट करा के ला रहे हैं और कोई लोग ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करा के ला रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है आप ब्लैक एंड वाइट क्यों प्रिंट कराने ला तो मैंने यही बोला कि सर एक सीवी नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए और उससे ज़्यादा तो अपीरेंस से ज़्यादा उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा मैटर करेगा तो ये इंस्टिंगटिव थाट था मेरा मैंने बोल दिया उनको भी अच्छा लगा तो मतलब उन्होंने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को तो आपको जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो मेनली आपको ऑनेस्ट रहना है और काम रहना है आपको सोच के क्वेश्चन का आंसर देना है ये नहीं कि उनका क्वेश्चन खत्म होते ही आपको आंसर करना है आप अपना टाइम ले सकते हो एक मिनट सोचो अच्छे से फिर बोलो तो ये होना चाहिए फिर उन्होंने आगे मुझे अपनी मतलब पर्सनल क्वेश्चन शुरू किए जो सी में लिखा हुआ था उसी पर बेस्ड वो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि मैंने अपने प्रोजेक्ट्स लिख रखे थे तो प्रोजेक्ट्स के मतलब उन्होंने ये फिर पूछा कि आपको कोर में क्यों नहीं जाना आपने जब प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं आपका मतलब सी जी ए भी मतलब ऑन एन एवरेज ठीक ही है तो मैंने मतलब यही कहा कि फिर मतलब कि सर मतलब ट्राई करने के लिए मैंने सब ट्राई किया हुआ है लेकिन मुझे वहाँ इंटरेस्ट अपना नज़र नहीं आया मुझे नॉन कोर वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मतलब आप अपने सी से सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हो 
मतलब जो भी आपने सी में लिखा है उसका हर चीज़ का अपने आपके पास एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए और उसको आप मतलब आपके पास जो भी क्वालिटीज़ है उसको सी से रिलेट करना चाहिए उन्होंने मुझसे जब फाइव क्वालिटीज़ पूछा मेरी कि आपकी मतलब आपको डिलोइट में लेने के लिए हमको पांच क्वालिटीज़ आप बताओ अपनी तो हर क्वालिटी को फिर मैं अपने सी में मैंने जो भी किया हुआ था उससे उसके मतलब कोई ना एक पॉइंट से मैं उसको रिलेट करता था तो ये होता था कि मैं अपनी क्वालिटी है मुझ में ये भी एक तरीके से उनको प्रूफ दे रहा उस चीज़ का तो उनके पास भी फिर आगे पूछने के लिए भी इससे क्वेश्चन बनते जाते हैं और जितना इंटरव्यू और आपसे मतलब फ्रीली बात करने लगता है उतना ही आपका इंटरव्यू सक्सेस हो रहा है ऐसा समझना होता है तो ये सब वो क्वालिटीज़ वगैरह पूछी उन्होंने फिर उन्होंने एक मतलब एक क्वेश्चन तो होता ही है सबके पास कि वो पर्टिकुलर कंपनी में आपको क्यों आना है तो उन्होंने मुझे पूछा कि वाह डिलोइट तो फिर इसका तो मैंने सीधा सीधा जवाब दिया था कि डिलोइट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी हेल्दी एनवायरमेंट मतलब रखता है हर बार फेयर जजमेंट वगैरह होता है कोई बायसनेस नहीं होता तो इसलिए मुझे डिलोइट में जाना था ये मैंने बताया उसके बाद डिलोइट टेक्नो से भी फोकस रखती है प्लस नई नई टेक्नोलॉजीज अपनाते रहती है हर प्रोजेक्ट के लिए तो बहुत कुछ सीखने मिलता है तो ये सब मैंने बताया था पॉइंट्स अब ये पॉइंट्स आप कहाँ से ला सकते हो तो जो प्री प्लेसमेंट टॉक होता है किसी भी कंपनी का उसमें ये सारी चीज़ें वो लोग बताते हैं तो आपको प्री प्लेसमेंट टॉक का जो प्रेजेंटेशन है उसमें काफ़ी ध्यान से आपको सुनना है और पॉइंट्स बना लेने हो तभी तो ये आपको हेल्प करेगा ये सारे कंपनी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने में फिर ये एक क्वेश्चन अच्छा ये भी आया था कि आ, आपको सी एस ब्रांच के जैसे मेरी ब्रांच केमिकल है तो मुझे ये पूछा गया था कि आपको सी एस के बंदों को छोड़ के आपको क्यों लिया जाए तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही था कि डिलोइट जो कंपनी है हम लोग की वो मिड ऑफ द सेमेस्टर में आई थी और उसके पहले जो सी एस के अच्छे अच्छे बंदे थे वो प्लेस हो चुके थे तो मैंने यही कहा कि सर इफ नॉट मोर देन सी एस पीपल एटलीस्ट आई एम कम्पिटिटिव इनफ टू बी इन डिलोइट सो भी उनको ये भी शायद आंसर सही लगा है तभी हम लोग को ले लिया मतलब और उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन हर एक एच इंटरव्यू का यही होता है कि आप कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो अब ये क्वेश्चन क्या होता है कि लोग कहीं पे पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर सैलरी के बारे में बता दीजिए या फिर कितने हॉलीडेज है या फिर आ, हम लोग आ, वर्कलोड कितना होता है डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या होती है अब ये सब क्वेश्चंस क्या है ना कि क्लीशे है मतलब ये हर कोई यही पूछता है तो आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जो यूनिक हो जो मतलब जिसको सुन के एच आर इंटरव्यूअर को लगे कि मतलब हाँ ये बंदा ध्यान से हम लोग का प्री प्लेसमेंट टॉक सुन रहा था और इसको इंटरेस्ट है जेन्यून इंटरेस्ट है कंपनी में तो आप हो सके तो फिर आप आ, जो कंपनी का ऑपरेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो जो कंपनी की अभी मतलब करंट सिचुएशन है कुछ वो नया प्रोजेक्ट ला रही है या फिर कुछ एक्सपांशन हो रहा है उसकी उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो तो जितना हो सके अपना क्वेश्चन यूनिक बनाओ तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है तो चेतन आपकी पूरी बात सुन के आपके पूरे इंटरव्यू को जो एक्सपीरियंस है उसको जान के यही एक बात निकल के आती है कि आपने इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी थी एच राउंड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी थी जो क्वेश्चंस होते हैं आपने उनकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी थी मतलब लास्ट पीस ऑफ एडवाइस मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स एच डिलोइट में लेना चाहते हैं प्लेसमेंट वो एच राउंड की किस प्रकार से तैयारी करें क्योंकि एच के जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉजिकल होते हैं और उनको पहले से तैयार करना ही पड़ता है ठीक है तो उनके लिए क्या सोर्सेज हैं एच इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए तो सबसे बेसिक ये है कि आप मतलब काम रहना सीख जाओ कि मतलब आपको कितना भी कोई भी टफ क्वेश्चन पूछ ले आपको डरना नहीं है आपको अपना दिमाग लगाना है सोचना है हर एक क्वेश्चन का एक आंसर अच्छे से होता है बस उसको बैक ऑफ द माइंड सोचो क्वेश्चन खत्म होते ही आंसर देना ज़रूरी नहीं होता एक मिनट तक आप आराम से सोच सकते हो इंटरव्यू और इतना आपको मतलब अलाउ करता है इतना वो कंसिडर करते हैं कि हाँ बंदा सोच के बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है और दूसरी चीज़ मतलब आप जब सी बना रहे हो तो उसमें आप सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ही लिखो ये नहीं कि आपने कुछ एकदम छोटा मोटा भी किया था तो वो भी लिख दिया अब होता क्या है कि ये सब लिखने से एक ख़राब इंप्रेशन जाता है तो आप जितनी सिग्निफिकेंट चीज़ें ऐड कर सको उतनी करो इन सिग्निफिकेंट चीज़ें हटा दो सीवी जो है आपका वो आप में जो क्वालिटीज़ है या फिर जो भी आपका पर्सनल 
कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे हर चीज़ रिलेट कर लो एक एक पहले मतलब पहले से प्रिपेयर करके रखो कि अगर जैसे मुझे लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखानी है अपने में तो मैं ये इवेंट को अंडरलाइन करूँगा इंटरव्यूअर वगैरह के सामने तो इससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर को एक मतलब अच्छे से सॉलिड प्रूफ मिलता है कि आप में हाँ वो क्वालिटीज़ है जो भी आप बोल रहे हो वो सच है करके उसके बाद आपका जो स्पीकिंग स्टाइल है ना वो कभी भी ऐसे मतलब क्वेश्चन आंसर टाइप नहीं होना चाहिए कि उसने क्वेश्चन पूछा और आपने सिर्फ आंसर दिया एक कन्वर्सेशन क्रिएट करने का आप कोशिश कीजिए एच आर इंटरव्यूअर के सामने तो वो ज़्यादा सही इम्प्रेशन होता है और जैसे कि मतलब मैंने बताया कि जो क्लीशे मतलब जो टिपिकल क्वेश्चन है जैसे वाई दिस दिस कंपनी ओनली या फिर वाई शुड वी हायर यू एंड वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स और टेन ईयर्स ये जो क्वेश्चन है इनके हार्ड uh, मतलब आंसर्स मत बना के जाओ हार्ड एंड फास्ट लेकिन एक कुछ कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रख लो जिसके ऊपर आप अपना आंसर ऑन द स्पॉट कंस्ट्रक्ट कर सको और सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी रखनी पड़ेगी डिलोइड जैसे वगैरह कंपनीज में प्लेसमेंट लेने के लिए तो अगर आप आपके पास टाइम है अभी भी तो आप इंग्लिश फ्लुएंसी पर भी प्रैक्टिस कीजिए थैंक यू तो चेतन थैंक्स फॉर कमिंग टू द एज अकेडमी आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू द दो स्टूडेंट्स हुआ टू टेक द प्लेसमेंट इन द डिलॉइट एंड इफ यू हैव एनी डाउट अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं चेतन से कॉन्टैक्ट करके उसका आंसर दे दूंगा और अगर आपने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए क्योंकि जब भी मुझे कोई वेबसाइट या कोई भी स्टडी मटेरियल अच्छा मिलता है एप्टीट्यूड की लिंक मिलती है किसी वेबसाइट की तो मैं उसमें डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को फायदा हो सके तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके सामने कंपनी के अलग अलग कंपनी के प्लेसमेंट होल्डर्स को लाता रहूं और आपको उनके जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है आपको बताता रहूं तो इस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब